сайн байцгаана үзэгчтэй эцэгчүүд зориулсан тэлэг хичээл юм аа энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Өмнөх дугаараараа бид өсөр насны дунд ангийн хүүхдүүдэд зориулсан тэдний сэтгэл зүйн онцлог эцэгчүүдэд өгч зөвлөмжийн талаар ярьсан байгаа. За энэ удаад бид ахлангийн хүүхдүүд ахлангийн хүүхдүүдэд ямар онцлогууд байдаг? Ямар саад бэрхшээлүүд тулгардаг? Эцэгчүүд юу гэлээтэй анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг талаар ярихаар бэлдсэн байна. За тэгээ ялгаагүй бас хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг ойлголтоо бүгдээрээ энэ удаа дахиад давтаад ярий хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг нь зөв хайр зөв нөлөө зөв чиглүүлгийг насан туршдаа үр өгөөжиг нь хүртэх чадвар дадал зорчлуудыг эзэмшүүлэхэд оршдог. За ахлах ангийн хүүхдүүд гэдэг маань дунд ангийн хүүхдүүдийг бодвол бас өөрийн гэсэн туршлагатай өөрийн гэсэн үзэл бодолтой нэлээд бие хүн болоо төлөвшөж ихэлж байгаа юм нас байдаг. А өсөр насны одоо шилжилтийн насны нэлээн оргил үе бас төсөл рүүгээ явж байгаа юм уу гэж нэрлэдэг. Тэгээ зарим сэтгэл судлаачд ахлах ангийн хүүхдүүдийг өндөр настай өсөр насныхан гэж нэрлсэн байдаг юм аа. За тэгээд ахлах ангийн хүүхдүүдийн одоо хамгийн чухал онцлогууд нь маань өөртөө юу байдаг вэ гэхээр хамгийн их эрэл хайгуул хийдэг он жилүүд гэж үздэг. За хамгийн өөрөөсөө одоо би яг хийм бэ том хүн болоод би яг хийм болох вэ ирээдүйд би юу хийж бүтээх вэ ямар баялаг бүтээсэн ямар амжилтуудыг гаргасан хүн байх вэ гэдгээр төсөөлдөг эрэл хайгуул хийдэг за дунд ангийн хүүхдүүд буюу одоо өсөр насандаа нэлээн романтик төсөөлөл мөрөөдлөр дүүрэн байсан он жилүүд одоо арай илүү бодтой логик илүү тийм шийдвэр гаргах хэмжээний төвшөнд очдог хүүхдүүд маань мэржлээ сонгох гэж эцэг ихчүүдийн тусламжийг багш нарын тусламжийг авах юм шаардлага гардаг. Бүх зүйл дээр яг эрэл хайгуул хийдэг юм он жилүүд ирдэг. За өөрийгөө дүрслэх дүр төрх би болох гэж. Өөрийгөө дүрслэхтэй яг бодтойгоор дүрсэлж эхэлдэг. Дунд насандаа арай илүү тийм төсөөллөөр бүх зүйл дээр ингэж хандаж байсан бол одоо арай илүү бодит дүрслэл рүү орж эхэлдэг. Би яг ирээдүйд хэм байх юм бэ гэдэг төсөөллийг яг багш Алисвэл би хувьлч за би жүжигчэн ч гэдэг юм би тамирчин гэдэг тэр бодит төсөөллийг одоо би болгоод тэр дүр төрхийг би болгож түүнийхээ төлөө алхмуудыг хийж эхэлдэг юм нэлээд бодтой юм төсөөллийг нас орж байдаг за тэгээд ёс суртхууны өнөц зөвсөл би болж эхэлдэг гэж үздэг ёс суртхууны өнөц зөвсөл өөрөө хэлэх юм бол нийгмийн өнөц зөвсийн талаар бодол илүү бодтойгоор орж ирдэг байгаль экологийн талаар их орныхоо тусгаар тогтнолын талаар за тэгээ магадгүй энэ Улаанбаатарын утааны талаар шийдлүүдийг хайсан санаа бодлоо солилцдог илүү тийм ёс суртхуулаг орж барж ирдэг ээж авдаа би яаж туслах юм ямар бодтой тусламд туслаж тусламж үзүүлж чадах уу би ажил хийж болох юм уу гэдэг тийм ингээд ахлангийн хүүхдүүд заримдаа зуныхаа амралтаар эцэг эхтэй тусалдаг ажил хийдэг тийм энэ бүх юм аа яг тэр ёс суртхууны өнөц зүйстэй бас холбоотой зүйлсүүд байдаг За тэгээд мөнгөнд хандах хандлага бас шинээр би болж эхэлдэг. Ээж аав маань намайг яаж тижээгээд байна? Юугаар миний сургалтын төлбөрийг төлөөд байна? Миний авч хэрлээд байгаа энэ хувцас хуунаар гар утас тадлээд энэ бүхнийг ээж аав маань яаж олж байгаа вэ гэдэг дээр бас санаа тавьж эхэлдэг. За тэгээд ёс суртхууны өнөц зүйлс дотор бас нэг чухал зүйл нь юу вэ хэрэг? А яг нэг ховийн өнөц зүйлсээсээ арай илүү өргөн хүрээнд зүйлсийг харж эхэлж байгаа гэж ойлгож болно. За хувийн өнөц зөвсөн хувьд ярих юм бол бид яг миний эрүүл мэнд, миний эцэг их, миний хайртай хүмүүс, асуул миний дуртай хичээл, миний хоббич гэдэг юм ингээд миний гэсэн юм хандлагатай байсан бол яг ахлах ангир ороод ирэхээр илүү тэгэрэ өргөн хүрээний нийгмийг хамарсан олон зөвсөдөд санаагаа тавьж бодож тунгааж эхэлдэг юм чухал нас байдаг. За мэрэгжил сонголт хамгийн гол асуудал нь болж эхэлдэг. Мэрэгжил сонголт За тэгээ мэржэл сонголттой холбоотой маш олон асуултуудыг өөрөөсөө асуун, хайн, ирэн тэгээ тулгамддаг. Яг би том болоод хийм болох юм. Ямар мэржэл надад илүү тохиромжтой байх юм бэ гэдгээ ирэл хайгуул хийдэг. А тэгээд нэлээд тулгамддаг төгшүүрт бас ордог зүйлс нь юу вэ хэрэг? Өөрийгөө бүрэн гүйцэт нөгөө тань ч мэдээж амжаагүй байдаг учраас би яг хэм болох юм бэ? Ирээдүйд би ямар мэржэл надад илүү тохирох юм бэ гэдэг дээр одоо гадны эцэг их юм болон мэрэгжлийн дэмжлэг тусалцааг авах шаардлага тулгардаг. За би бид ялдрын төлөвшөл маш хүчтэй явагдаж эхэлдэг. Хөвгүүдийн хувьд 
одоо сайхан залуучууд болох те одоо би би алдар болчин ширмсэн суугаад нэм одоо хэлбэр төрсэн олж ихэж ингэж төлөвшлүүд нь явддаг за өсөр насанд болохоор нөгөө 100 дангийн хүүхдүүдийн би би алдарын хувьд болохоор яг нэг хөгжлийн эхлүүд нь тавигдаж байсан бол ахлах хангид бүр ингээд төлөвшлөө олж ихэлдэг гэж үздэг. Магадгүй өсөр насандаа сагс тоглохын сан гэж мөрөөдөж байсан бол ахлах хангид тэр сагсаараа бүр хичээлээд олон жилсаар хичээлцэн а болчин шүрмсэн суучихсан а өөрийн гэсэн сагс тоглох арга барилтай болсон дадлах туршлагатай болсон байдаг. За октод явд ч гэсэн ялгаагүй эмхтэйлэг эмхтэйлэг дүр дүрх би болдог яг эмхтэй хүн болдог а тийм хөгжил төлөвшлүүд нь төлөхөө тавигдаж эхэлдэг. За дараагийн нэг онцлог нь юу байдаг вэ хэрэ өөрийгөө эцэг их ах ихч нартаа гажжишиж эхэлдэг. Яагаад бол хамгийн ойрхон байгаа жишээнүүд нь учраас би яг аав шигээ болох уугүй юу ээж шигээ болох уугүй юу гэдэг дээрээ баг шийдвэр гаргадаг гэж үздэг. Яг тэр магадгүй зарим тохиолдолд аавын гаргаж байгаа ааш авир зан үйлүү таалагдна бас таалагдахгүй. Ээжийн гаргаж байгаа зан үйлүү таалагдна бас таалагдахгүй. Тэрэнд тэр бүхэнд одоо нэлээн хариуцлагатайгаар а бас юм логиктой өөрийн гэсэн мэдлэгийн хий хүрээнд шийдвэрүүд гаргаж ихэж байгаа юм нас байдаг. За тэгэхээр эндээс мэдээж хэрэг эцэг хэчүүдийн хувьд хүүхэд маань том хүн болох алах муудаа хийж байна. Шийдвэр гаргадаг, бидаасан хариуцлагатай байх хэмжээнд очих алах муудаа хийж эхэлж байгаа энэ нас юм аа гэдэг дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байдаг. Эцэг хэчүүдийн хувьд бас зарим эцэг хэчүүд маань яг энэ алах хангийн хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцаад байна? Ямар одоо алдаатай тутагдалтай зүйлсүүд гардаг уу? Юу бид нар засаж залруулах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй байдаг. За үл хайхрах эцэг хэчүүд гэж байдаг. үл хайхардаг эцэг хэчүүд гэж ямар яг эцэг хэчүүд хэлээд байна хэрэ анхан шитний хэрэгцээ бол хоол хүн сувцас хунаар те амьдрах эрүүл орчноор нь дутаадаг сэтгүү бие бялдрын хөгжил насны онцлогтойгоо тэмцэж байгаа гэдгийг нь хайхардаггүй өөрөө хэлэх юм бол энэ нас болон өөр өөрийн гэсэн шилжилтийн онцлогуудыг авуулж байдаг баг наснаас дунд насан дунд ангид шилжлээ дунд ангаас ахлах хангиру шилжлээ гэдэг энэ шилжилтүүд маань хүүхдийн насны болон бие бялдрын хөгжил нас бие бялдрын онцлогуудыг агуулж байдаг гэдэг анзаарах хэрэгтэй байдаг. А тэгээ бүр энэ сэтгэл зүйн онцлогыг нь анхаарах нь бүх хэл одоо анхан шитний хэрэгцээнүүдээр нь хангахгүй байгаа үл хайхардаг хэцэг хэчүүд бас байдаг. Энийг бид нар одоо анхаарах хэрэгтэй. За хүүхдтэйгээ хөндий харилцдаг бүр харилцахгүй байх, хүсэл сонирхлыг нь дэмжихгүй байх нь үл хайхралд ордог. Маш хөндий харилцаатай. Өсөр насны нэг охины яриг би энэ дэлхийг хүсэж байна. Аав маань маш их ажилтай өглөө унтаж байхт гараа явдаг. Орой ирээл өдөрлөг барай л орон дээр хэвтэл сууг эргүүлээ суудаг. Тэгээ аав тага юм ярмаар байдаг. Аав тага ярилцмаар байдаг. Аав маань маш их ядарснаа гайхдаг. Аав нь өнөөдөр маш их ядарсан, маш их ядарсан. Дандаа ядарсан хүний төрхөөр диван дээр ингээ хэвтчихэдэг. Ингээ харахад нэг сайхан аав хэвтэй байгаа боловч хүүхдтэйгээ ярилцахгүй сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа өөрөө үл хайхрал байдаг. За хичээл таслуулах, хоц рэгдуулах, сургууль завсардуулах, сургууль цэцэрлэгээс зохион байгуулсан эцэг хийн хуралд оролцохгүй бай. Насанд нь тохирохгүй хичээлийн агуулгуудаар хит шахах нь бас үл хайхралт ордог. За мэдээж хэрэг оролцуулахгүй байх, таслахгүй байх гэдэг сөрөг үзэгдлүүдийг бид нар ойлгож байна. А гэтэл хичээлд нь одоо насанд нь тохирохгүй хит их зүйлсээр хүүхдүүдийг даардаг, ачаалдаг. Дөрөвхөн настай жаахан амтныг Маш олон дамжаанд зэрэг зэрэг суулгаал, хаа хамаагүй гударч тохиол, амрагч завч үлээ олоодгүй. За ахлангийн хүүхдүүд дээр жишээлбэл төвлөрөх хэвээр маш чухал зүйл нь яг мэрэгжин сонголт, ээш буюу одоо эсэлтийн шалгалтанд бэлдэх маш чухал амьдралынхаа даваг давах алхам дээр ирсэн байдаг. А гэтэл энэ зүйл дээр нь анхааруулахын оронд өөр зүйлс рүү одоо чиг ачаалаар дардаг ч юм уу. Тэгээ ийм байдлууд бас анзаарагддаг байх нь. За үл хайхардаг бас нэг зүйл бол гэрт нь ганцаарын чоочирч үлдээ харанхуй өрөөнд суулгаж айлга толомын талбаад харгалзах хөнгөө гаргаа найз нөхдөгөө уулзаж тоглохыг нь хориглоо олон нийтийн арга хэмжээнд оролцуулахгүй байх хүүхдийн хүүхдээр нь харуулж үлдээ хүүхэд нэг бүр тухайлан цаг гаргахгүй байх гэх мэт ийм үл хайхралуудыг эцэг хичүүд бас гаргадаг за дараагийнхан захирангуй эцэг их бас орж ирдэг тийм үү ийм эцэг ихчүүд хүүхдээ юу хийх ёстой яаж хийх ёстой хизээ хийх ёстой маш нарийн заавчлаг 
Ялангуяа Атлантын хүүхдүүд биеэ даасан байдал суралцаад өөрөө бид нар шийдвэр гаргах хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа. Энэ үед нь энэ их захиргаа байдал, энэ их хит наривчилсан заавар зүйлгээр нүд хүүхдэд ерөөсөө таалагддаггүй. Ингээд зөрчил үүсдэг. За тэгээ хүүхдэд эргэл зэг, сурч зогсох, эцэг хийхээ бодлыг эсэргүүцэх боломжийг олгох ёстой гэж үздэг. Гэтэл захиргаа эцэгчүүд ийм ямар ч боломж олгох. Тэх ёстой ингэх ёстой гэдэг маш хатуу зааварчлагаа гөвөд байдаг тий. За тэг хэст хит өндөр стандарт тогтоод хит их шүүмжилж хин нэгэнтэй зөөрлүүлж харьцуулдаг нь өөрөө бас алдаа болж байдаг. За тэг юу хийх вэ гэдэг хандлагаасаа юу хийхгүй байх вэ гэдэг хандлага руу хөөгд шилжиж байдаг учраас үүнийг бид нар анхаарах хэрэгтэй байх нэ. За зөвшөөрөмтгийн эцэг эхчүүд байдаг тий. Эмиг цэг сахилах бат гэх зүйл ерөөсөө байхгүй. Хөөгд юу дуртай гаал хийж байдаг. Бусдыг ойлгох, хамтрах гэсэн ойлголт тэр чадвар маш сул. Тэг хүснээрээ айшиж дур зоргоороо байдал дасцсан байдаг. Тэгэхээр бас юм зөвшөөрөмтгийн байх нь хүүхдийг бас одоо сул дөрөө чадваргүй байлгахад оруулж байдаг. За тэгээд бид ямар эцэг их байх хэвээр юм бэ гэж а бид эрэг эдвэртэй эцэг эхчүүд байх хэвээр. Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих алхмуудаа мэддэг. Хүүхдэд хэл хязгаар дотор нь эрх чөлөө өгдөг. Хүүхдүүд төвхтэй айцаан гаргахад өөр бухимдлаа хиндэ хяндаг. Хүчир хэлэлтэй зан авирах авир гаргаж байх үе гаргахт нь бас ингээ хяна чаддаг. Хүүхэд зүггүйтэгт нь насанд нь онцлогт нь тохирсон хариу үйлдэлүүдийг үзүүл чаддаг. Ийм эцэг хийх хамгийн эрэг эдвэртэй эцэг их гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ саян энэ одоо тодорхойлолтуудаас та өөрөө аль хэсэгт нь хамаарад байна. Алин танд байгаад алин танд байхгүй байна вэ гэдгийг бас олж харах хэрэгтэй гэрээ. За ингээд бүгдээрээ Атлантын хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд яг анхаарах хэдэн зүйлийг бас тодруулаад хэлий төсөөлөх хэрэгтэй. За мэрэгжил сонголтоо хийх тэн маш бодтой туслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй. Бодтой туслалцаа гэдэг үгийг би энд тавтаж хэлий. Бодтой туслалцаа гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Магадгүй эцэг эхчүүд нь өөрсдөө мэрэгжлийн сонголтоо алдаа гаргасан, дуртай чаддаг зүйлээ сонгож чадаагүй. А тэр мэрэгжлээр ажиллаад явсаар байгаа үлдий хүрцэн. А гэтэл нөгөө хүүхдэл мэрэгжлийн сонгох насандаа хүрээд ирэх нь туслалцаа үзүүлэх боломжгүй байж бас болно. А ийм тохиолдолд заавал мэрэгжлийн туслалцааг авах хэрэгтэй. Энийг бодит туслалцаа гэж нэрлээд байна. За найз байхаас илүүтэй чиглүүлэгч бас болох хэрэгтэй гэрээ. Өсвөр насанд бид найз байсан. Дунд ангид бид найз байсан. А одоо ахлах ангид бид илүүтэй чиглүүлэгч болох хэрэгтэй. За том хүн шиг харилцаж ярилцахыг хичээ хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр атлангийн хүүхдүүд өөрсдөө том хүн болцсон гэж төсөөлсөн, том хүн болсон гэж бодож байдаг. Тийм учраас хүүхдтэй яг л том хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг харилцаж ярилцаж ойлголцох хэвээр. Бодол санааг энэ хүн дэтгэх хэвээр, хэрэгцээ сонирхлыг нь ойлгох хэрэгтэй, хамтран ажиллах хэрэгтэй. За мэрэгжлийн туслалцааг хамтдаа авах хэрэгтэй гэж үздэг. За энэ хэрэгцээ сонирхлыг нь ойлгоод тусламж дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг маань нөгөө найз байх, ант нөхөр байх гэдгээс арай өөр ойлголт болж ирдэг. Илүүтэй эцэг эхчүүдээс мэдлэгтэй байхыг хүүхдүүдтэй зөв чиглүүлэг өгч чаддаг, чадвартай байхыг шаарддаг ийм нас байдаг. Тэгэхээр ахлах ангид орсон хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн үед харьцангуй нөгөө баг насны, дунд ангийн, бүр балчир хүүхдүүдтэй харьцахаас илүү их мэдлэг, илүү их боловсролыг бас шаарддаг учраас ахлах ангийн хүүхдтэй эцэг эхчүүд өөрийгөө хөгжүүлж, өөрийгөө одоо илүү шин мэдлэг мэдээлэлээр хангахад бас эрэл хайгуул хийдэг байх хэрэгтэй гэрээ. За энэ удаагийн хичээлээр бид Атлантын хүүхдүүдийн онцлогыг Атлантын хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан арай онцлог тийм зөвлөмжүүдийг хүргэхийг хичээлээ. Тэгэхээр та хүүхдийнхээ Атлантын хүүхдтэй бол хүүхдийнхээ хүүхдтэй тохирсон зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг өгч тохирсон чиглүүлэгч байхын тулд илүү их зүйлийг бас мэдэж сурч хөгжөхөд өөрийгөө зориулаарай илүү их эрэл хайгуул хийхэд бас өөрийгөө идвэхтэй байлгараа гэж тан зөвлөхийг хүсэж байна. За ингээд Атлантын хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд зориулсан телехчэл маань ихэнх өндөрлөж байна. Анхаарлаа андуусан баярлаа. Баяртай.